আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যার সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা তানি আমি সিনথিয়া রহমান দাদশ জাতীয় নির্বাচনের খবর নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে প্রার্থীদের প্রচার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা ছুটে বেড়াচ্ছে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোটাররা বলছে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করতে চায় তারা বিলাল হোসেনের রিপোর্ট রাজপথ আর অলিগলির এই ব্যানার পোস্টার আর স্লোগান বলে দেয় নির্বাচন সন্নিকটে ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকায় চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা ঢাকা দশ আসনে নৌকার মাঝি চিত্রনায়ক ফেরদোস কলাবাগান এলাকায় প্রচার চালান এ সময় গতকালের প্রচারের হামলার ঘটনাকে ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিযোগ করেন তিনি একটা চক্রান্ত তো চলছেই ইলেকশনের আগে থেকে আমরা জানি দেশে একটা চক্রান্ত চলছে একটা মহল চায় না নির্বাচন হোক ঢাকা সাত আসনে লালবাগে ঈগল প্রতীকে গণসংযোগ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিবুর রহমান মানিক একই আসনে নাগল প্রতীকের সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেন আমাদের মহিলাদের ভোটার স্লিপ বাড়তে দেয়নি এই প্রথম বাধার সম্মুখীন হলাম নির্বাচন কমিশনকে আমার টানা আর অন্ধ মনে হয় আর বোবা মনে হয় কোনো কাজের না নির্বাচন কমিশন বিপুল ভোটের মাধ্যমে তরুণ প্রবীণ নবীনের ভোট এবার ঈগল মার্কায় হবে ইনশাল্লাহ ঢাকা আঠারো আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম তোফাজ্জল হোসেন বিমানবন্দর এলাকায় বিমান শ্রমিক লীগ নেতাদের সঙ্গে প্রচার চালান ঢাকা আঠারো কেওয়াজ হবে না মনে করি কারণ আমরা কেওয়াজ করার লোক না আমরা কেওয়াজ করি না আমরা কেওয়াজ প্রতিরোধ করি আমরা কেওয়াজ করি না যারা কেওয়াজ সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে আমরা প্রতিহত করব একই আসনে কেটলি প্রতীকের প্রার্থী খসরু চৌধুরী দক্ষিণ খানে এবং মোড়া প্রতীকের প্রার্থী নাজিম উদ্দিন দিয়াবাড়ি এলাকায় প্রচার চালান আমাদের সাথে যারা অন্যান্য স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট আছে তাদের মধ্যে তাদের কর্মীদের মধ্যে কিন্তু বেশ উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে এবং দস্তা দস্তি মারামারির পর্যায়ে সেটা করাইছে আমার কাজটাই থাকবে হলো জলবদ্ধতা নিরসন করা তার সাথে সাথে বসবাসযোগ্য একটা শহর আগামী পাঁচ জানুয়ারি শেষ হবে নির্বাচনী প্রচার বিল্লাল হোসেন আরটিভি ঢাকা উন্নয়নমূলক নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পাশাপাশি ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পথসভা মিছিল লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন তারা জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবিতে আরও জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা নির্বাচনের ক্ষতি হয় এমন কোন শক্তিকে উস্কানি দিলে মেনে নেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীর কবিরহাটে পথসভায় এ কথা বলেন তিনি কুষ্টিয়ার নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা সভা করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহবুবুল আলম হানিফ প্রচার চালান জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনো এই নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমাদের বিএনপি জামাত সব কিছু ছোট দল এরা দীর্ঘদিন ধরে নানান ধরনের তারা কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনের দিন কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে মানিকগঞ্জ তিন আসনে প্রচার চালাচ্ছেন নৌকার প্রার্থী জাহিদ মালেক এই সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে ইনশাল্লাহ আমরা আগামী সাত তারিখে খুলনা তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এস এম কামাল হোসেন দেশের উন্নয়নে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ভোলায় পথসভায় অংশ নেন নৌকার প্রার্থী তুফাইল আহমেদ আওয়ামী লীগের প্রার্থী আমির হোসেন আমুক গণসংযোগ করেছেন ঝালকাঠিতে রাজশাহী এক আসনে প্রচার চালান স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহিয়া মাহি এ সময় বিভিন্ন জায়গায় আগুন দেওয়ার ঘটনায় ভোটের দিন ভোটার উপস্থিতি কমে যাওয়ার আশঙ্কা করেন তিনি উন্নয়ন ও জনগণের ভালোবাসায় আওয়ামী লীগ আবারও সরকার গঠন করবে শরীয়তপুরে প্রচারে বের হয়ে মন্তব্য করেন নৌকার প্রার্থী একেম এনামুল হক শামীম উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গাইবান্ধা পাঁচ আসনে প্রচার চালান আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন 
গাইবান্ধা জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই আমি গাইবান্ধা জেলায় মেডিকেল কলেজ নদীর হাট থেকে আমার অঞ্চলকে রক্ষা করতে চাই টাঙ্গাইলের বাসাইলে নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি সরকার নিজেরা ভোট দেবেন কুমিল্লার দেবীর দ্বারে গণসংযোগ করেন নৌকার প্রার্থী রাজী মোহাম্মদ ফখরুল প্রচারের মাঠে আছেন জামালপুর সিরাজগঞ্জ কুড়িগ্রাম গাজীপুর নোয়াখালীর হাতিয়া চুয়াডাঙ্গা বরিশাল নরসিংদি নেত্রকোনা সহ সারা দেশের প্রার্থীরা জনগণের কাছে সামনের দিনগুলোতেও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চান নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য ও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে নৌকার প্রার্থী আলহাজ মোর্শেদ আলম সকালে সেনবাগের উত্তর মানিকপুর এক উঠান বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি বিকেলে এক মহিলা সমাবেশে সার্ক চেম্বারের সভাপতি জসিমুদ্দিন বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিলে উন্নয়ন থেমে যাবে রিপোর্ট সেনবাগের উত্তর মানিকপুরে নৌকার প্রার্থীর সমর্থনে এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন হাজারের অধিক নারী ভোটার এ সময় মোর্শেদ আলম বলেন দশ বছর ধরে সমস্যা শুনলেই ছুটে গেছেন জনগণের কাছে সামনের দিনগুলোতেও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চান মানে নির্বাচন হবে চব্বিশ সালের সাতেই জানুয়ারি আমাকে নৌকা দিয়ে পাঠিয়েছেন এই নৌকাকে ডুবানোর জন্য আওয়ামী লীগের কিছু লোক উঠে পড়ে রেখেছে ওনারা চায় না যে ওনারা আওয়ামী লীগ করে কিন্তু ওনারা চায় না একটি চক্র সংঘবদ্ধ হয়ে নৌকার বিরোধিতা করছে চৌমুহনির আলহাজ মোর্শেদ আলম কমপ্লেক্সে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আমি উন্নয়ন আমি দিয়েছি বিগত তিরিশ বছরে এই উন্নয়ন কেউ দিতে পারে না করেছি কিছু রাস্তা এখনো সামান্য বাকি আছে টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো এগুলি ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে যদি আমি নির্বাচিত হই प्रार्थी चाँदाबाज सृष्टि कर शांति बजाय रखते सर्वदा सचेष्ट जसिमुद्दीन जो दिन बासी थी मानस खान आलमीन आर टी नोखाली নির্বাচন সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা ও সংঘর্ষ বেড়েছে রয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ মেরপুরের মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে নৌকা সমর্থকদের বিরুদ্ধে গেল রাতে এই হামলায় চারজন আহত হন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সিরাজপুরে নৌকা প্রতীকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা গেল রাতে আবুল মার্কেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে প্রতিবাদে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে এদিকে কালিয়াকৈরের রসুলপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিস ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা কুড়িগ্রাম এক আসনে পথসভায় জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীদের হামলার অভিযোগ উঠেছে গেল রাতে নাগেশ্বর উপজেলার স্কুলের হাটে এই হামলা হয়
দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই নাজুক বলে মন্তব্য করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এমএসএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সুলতানা কামাল তিনি বলেন গত এক বছরে মানবাধিকারের বিষয়ে রাষ্ট্র মনোযোগী ছিল না এবং মানবাধিকার সঞ্চারে সরকার বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ নেয়নি সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এমএসএফ এর 2023 সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি 2023 সালে দেশে 400 টি রাজনৈতিক সংসদার ঘটনা ঘটে নির্বাচনী সংসদার ঘটনা 138 টি পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় নির্যাতনের শিকার হয় 313 জন সাংবাদিক আমি আমরা খুবই উদ্বিগ্ন আমরা মনে করি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এই ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ রাষ্ট্র এই সমস্ত ব্যাপারে খুব একটা যে মনোযোগী হয়েছে সেটা আমরা বলতে পারি না বরং যখনই আমরা মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলেছি তখনই দেখা গেছে যে তারা সেখানটা অনেক বেশি ডিফেন্সিভ হয়ে গেছে অনেক রাজনৈতিক সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব তা প্রমাণ করবে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ভোটে কমিশনকে সহায়তা করতে সরকার বাধ্য বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকালে আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অনাচার দেখলেই ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন সিইসি আরও জানাচ্ছেন শাকিলা করিম দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হলো সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার শুধু কমিশনের দৃষ্টিতে নয় এবার নির্বাচনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা জরুরি বলে মন্তব্য করেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান আমরা শুধু আমাদের দৃষ্টিতেই এই অবাধ সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করলে হবে না আমাদের দিকে সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে আছে বাণিজ্য সহ সব কিছু থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাংলাদেশ হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সাংবিধানিক ভাবেই কমিশনকে সহায়তা করতে সরকার বাধ্য সরকার বাধ্য নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদান করতে এটা সাংবিধানিক ভাবেই সরকার বাধ্য আবার সরকারের এই সহায়তা ছাড়া আমরা নির্বাচন করতে পারি না রাজনৈতিক সরকারের অধীনেও যে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে তা এবার প্রমাণের পালা তাই মাঠ পর্যায়ে সবাইকে স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন সিইসি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হতে হবে সেখানে আপনাদের যে দায়িত্বটা সেটা আপনারা খুব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে নেবেন সার্বিক যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা অনেকটা ক্ষুণ্ণ এই জন্যই এবারের নির্বাচনটা যে কোনো মূল্যে আমাদের আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে একটি সরকার তার দায়িত্বে থেকে নির্বাচন আয়োজন করতে পারে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচনের আগে পরে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় ও সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণে নির্দেশনা দেয়া হবে কর্মশালা চলবে আগামী দুই জানুয়ারি পর্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না কেন্দ্র দখল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তাহলে ওনারা সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের দলীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় নেত্রীরা এসব কথা বলেন গণপরিবহনে অগ্নিসংযোগ করা আওয়ামী লীগের পুরনো অভ্যাস বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভে যানবাহনে ক্ষমতাসীনদের অগ্নিসংযোগের দশটি ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে বিএনপির পক্ষ থেকে জাতিসংঘে চিঠি দেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি বিকেলে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি জ্যেষ্ঠ এই নেতা আরও বলেন বছর শেষে সাধারণ মানুষের আনন্দ উৎসবের কথা বিবেচনা করে দুদিন কঠোর কোনো কর্মসূচি দেয়া হয়নি রিজভি আরও বলেন প্রায় পঁচিশ হাজার নেতাকর্মীকে অগ্নিসংযোগের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আটককৃতদের কাছ থেকে জোরপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেওয়া হচ্ছে এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে আজও রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছে বিএনপি ও নির্বাচন বর্জন করা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো চলমান অগ্নিসংযোগের 
প্রতিটি ঘটনায় একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যার একমাত্র বেনিফিশিয়ারি আওয়ামী লীগ ও তার অধীনস্থ রাষ্ট্রযন্ত্র আর প্রধান ভুক্তভোগী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অন্যদিকে বিএনপি রাজনৈতিক শক্তি জনগণের সমর্থন বিএনপি শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলন এই বিশ্বাসের সাথে বিকশিত হয়েছে যে প্রতিটি জীবন মূল্যবান এবং আমরা জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক বছরের আনন্দ বেদনা গল্প গাঁথা নিয়ে বিদায় নিয়েছে দু সালের শেষ সূর্য খ্রিস্টীয় বছর দু হাজার তেইশ তার সমাপ্তির চূড়ান্ত বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে অনেক পাওয়া না পাওয়া হাসি কান্না আনন্দ বেদনার গল্প নিয়ে আজকে সূর্যাস্তের পর শুধুই স্মৃতি ডায়েরি হবে সে আগামীকালের ভোর পৃথিবীর কাছে নতুন বছর দু হাজার চব্বিশের সুবাস নিয়ে হাজির হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সফলতা ব্যর্থতা পেছনে ফেলে সুন্দর আগামীর আহ্বানে একত্রিশ ডিসেম্বর রাতে পালন করা হয় থার্টি ফার্স্ট নাইট বা বর্ষবরণ উৎসব তবে এবার বর্ষবরণ উৎসব পালনে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতেরো দফা নির্দেশনা প্রকাশ্যে জনজমায়েত সভা নাচ গান আতশবাজি ও ফানুস ওড়ানো সহ বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর গুলশান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল দীপ্ত থার্টি ফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে পুরো রাজধানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে তানি আর মাত্র পাঁচ ঘন্টা পর কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে দু হাজার তেইশ বিদায় নেবে আগমন করবে দু হাজার চব্বিশ সালের সেই দুই হাজার চব্বিশকে বরণ করতে কিন্তু রাজধানী সহ পুরো দেশবাসী প্রস্তুত এবং সেই প্রস্তুতি দেশবাসীর প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু প্রস্তুত রয়েছেন এই দু হাজার চব্বিশকে বরণ করে নিতে যে যাতে কোনো ধরনের নাশকতা না হয় সেই জন্য কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রস্তুত রয়েছেন আমরা এখন আছি রাজধানীর গুলশানে আপনি জানেন যে এই গুলশান এরিয়াটি রাজধানীর ভিতরে অনেকটাই ভিআইপি এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু পুরো নিরাপত্তার চাদরে ঠেকে দিয়েছেন এবং শুধু রাজধানী গুলশান নয় রাজধানী জুড়েই তাদের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে এবং তারা দেখেছি যে এই সিগন্যালে চেক পোস্ট বসিয়ে যে সব গাড়ি যানবাহন বা মানুষকে সন্দেহ হচ্ছে সেই মানুষগুলোকে কিন্তু তল্লাশি করছেন এবং তারা এই তল্লাশির ভিতরে যেইটি গুরুত্ব দিচ্ছেন কারো কাছে আগ্রে অস্ত্র কিংবা মাদক কিংবা ফানুস কিংবা আতশবাজি রয়েছে কিনা সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা দেখছেন এবং যদি এরকম কাউকে পান সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে আটক করছেন আমরা দেখেছি অনেকক্ষণ ধরে তল্লাশি চলছে এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি গুলশানের এই ঢোকা ঢোকার ক্ষেত্রে কিন্তু একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ডিএমপির পক্ষ থেকে রাত আটটার পরে কিন্তু এই গুলশান এরিয়ার শুধু কাকলি চেক পোস্ট কাকলি ক্রসিং এবং আমতলি মানে মহাকালী আমতলি দিয়ে যে রাস্তা রয়েছে সেটি দিয়ে কিন্তু প্রবেশ করতে পারবেন যারা এখানকার বাসিন্দা তবে বহিরাগতরা কিন্তু রাত আটটার পরে গুলশানে প্রবেশ করতে পারবেন না পাশাপাশি আমরা যেটি জেনেছি ডিএমপি নির্দেশনা থেকে সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি এরিয়া সহ হাতের জিন সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু পথচারী এবং সীমিত করা হয়েছে এখন রয়েছে গুলশানে এবং কিছুক্ষণ পরে গুলশান দুয়ে আমরা যতটুকু জেনেছি ডিবি এবং র্যাবের পক্ষ থেকে একটি টিম এসে অনুসন্ধান করবে এবং তল্লাশি করবে তারপরে কিন্তু আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি সেটি কিন্তু জানাবেন তো তানি এই ছিল থার্টি ফার্স্ট উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তার সবশেষ খবর দীপ্ত ধন্যবাদ আপনাকে ইংরেজি বর্ষ বিদায় ও নতুন বছর বরণে দেশের অন্যতম পর্যটন নগরী কক্সবাজারে নেই আশানুরূপ পর্যটক থার্টি ফার্স্ট নাইটে নিরাপত্তাজনিত কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকা সহ সারা দেশে উন্মুক্ত স্থানে সব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করায় বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে থাকছে না কোনো আয়োজন সে কারণে পর্যটক আগমনে ভাটা পড়েছে বলে মনে করছে পর্যটক সংশ্লিষ্টরা কিছু রুম বুকিং হলেও গত বছরের তুলনায় এবারে সামান্য এতে হতাশ পর্যটন ব্যবসায়ীরা দেশের পর্যটন স্পটে থার্টি ফার্স্ট নাইটে কোনো আয়োজন না থাকায় বাংলাদেশের অনেকেই বিদেশে ভ্রমণে যাচ্ছেন এতে করে দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা যদিও থার্টি ফার্স্ট নাইট কেন্দ্র করে পর্যটকদের জন্য তিন স্তরে নিরাপত্তার কথা জানায় ট্যুরিস্ট পুলিশ জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানালো নিউজিল্যান্ড দেশটির অকল্যান্ড বিশ্বের বড় শহরগুলোর মধ্যে প্রথম আতশবাজির মাধ্যমে নতুন বছর দু হাজার চব্বিশ সালকে স্বাগত জানায় কিউইরা অকল্যান্ডের স্থানীয় সময় রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় খ্রিস্টীয় নতুন বছর বরণ উৎসব এদিকে বিগত বছরের গ্লানি ভুলে নতুন বছর উদযাপনে নতুন রূপে সেজেছে যুক্তরাষ্ট্র জাপান ব্রাজিল ও সংযুক্ত 
আরব আমিরাত সহ এশিয়ার দেশগুলো এছাড়া নিউ ইয়র্ক টাইমস স্কোয়ারে থার্টি ফার্স্টের কাউন্ট ডাউন উপলক্ষে বিশালাকার ক্রিস্টাল বল স্থাপন করা হয়েছে এ আয়োজনে যোগ দেবেন বিশ্বখ্যাত তারকা সহ প্রায় দশ লাখ দর্শনার্থী শিক্ষার্থীরা দক্ষ ও উপযুক্ত জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠলে বাংলাদেশকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানিয়েছেন প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সবই করছে সরকার বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা কারিকুলামে আনা হয়েছে পরিবর্তন আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় রাত পোহালে নতুন বছর সেই সাথে কাল বই উৎসবে মেতে উঠবে শিক্ষার্থীরা প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হবে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্য বই দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের দু সাল থেকে বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে নতুন বই দিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ সরকার সেই ধারাবাহিকতায় সকালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে সাপলা হলে দু হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তিনি বলেন শিক্ষিত জাতি ছাড়া দেশ দারিদ্রমুক্ত হয় না তাই শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার বাংলাদেশটাকে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে চাই একমাত্র শিক্ষাই পারে শিক্ষিত জাতি না ছাড়া কিন্তু একটা দেশে দারিদ্রমুক্ত হয় না বিশেষ সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানান সরকার প্রধান আমাদের প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমাদের এই জাতি গড়ে উঠবে এবং সেটা ছোটবেলা থেকেই আর সেই সাথে কারিগরি শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিংকেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি একটাই কারণে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা খুব মেধাবী কাজে তাদের মেধাটা বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া বহুমুখী শিক্ষা দিয়ে জাতি গড়ে তুলতে চাই জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন শিক্ষার্থীদের আরও বেশি পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে আমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট সোনামণি ছেলেমেয়েরা আজকে তা সবাইকে এটাই বলবো যে লেখাপড়া শিখতে হবে কারণ লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে আর লেখাপড়া ছাড়া কিন্তু আসলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি বাংলাদেশকে আর যেন পিছনে ফিরে তাকাতে না হয় তার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ বিপুল দেব রায় আর টিভি ঢাকা রাজধানীর বনশ্রীতে গৃহকর্মী নিহতের ঘটনায় বাড়িতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে ওই এলাকার বিক্ষুব্ধ গৃহকর্মীরা গ্যারেজে থাকা তিনটি প্রাইভেট কারও একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয় পরে তা পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে এতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয় নজরুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সেলিম মালিক দফায় দফায় সংঘর্ষ ও আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন রামপুরা বনশ্রী এলাকার গৃহকর্মীরা আসমা নামে মধ্যবয়সী এক গৃহকর্মী নিহত হওয়ার খবরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তারা রবিবার সকাল সাতটার দিকে বনশ্রীর ডি ব্লকের চার নম্বর সড়কের এই বাড়ির সামনে থেকে এক গৃহকর্মীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী ট্রিপল লাইনে ফোন করে পুলিশকে তা জানানো হয় এলাকাবাসী ঘটনার বিচার দাবি করেন এক পর্যায়ে তারা মারমুখে হয়ে ভাঙচুর শুরু করেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে পুলিশের সাথে বাধে সংঘর্ষ দুই ঘন্টার বেশি সময় পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এই ঘটনায় রামপুরা থানার ওসি সহ পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হন তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে এখানে আপনারা দেখছেন যে বাড়িতে ভাঙতু চালায় অগ্নি সংযোগ করে তার প্রেক্ষিতে আমরা অতিরিক্ত পুলিশ সহ আমরা এখানে মানে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিই নিহত গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠায় পুলিশ ঘটনার পর থেকে বাড়ির মালিককে পাওয়া যায়নি সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা দেশের চিকিৎসা সেবা পদ্মা সেতু মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু টানেল সহ সব উন্নয়নের জন্যই সাত জানুয়ারি শেখ হাসিনাকে জনগণ ভোট দেবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে আয়োজিত শেখ হাসিনায় আস্থা শিরোনামে চিকিৎসক সমাবেশ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি নিজামুল হক ভুঁইয়া জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য সচিব ড মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন
IDLC বদলে যাওয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ শাবাগো কারওয়ান বাজার স্টেশন চালুর মধ্য দিয়ে খুলে গেল মেট্রো রেলের সব দুয়ার এমআরটি 6 লাইনের দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 16 স্টেশনে চালু হলো বছরের শেষ দিনে দুটি নতুন স্টেশন চালু হওয়ায় উচ্ছ্বসিত মানুষ এখন অপেক্ষা শুধু পূর্ণাঙ্গ সময় চলার মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী 3 মাসের মধ্যে আগারগাঁওয়ের মতো মতিঝিল রুটে রাত 8:30টা পর্যন্ত চলবে মেট্রো সাকিবুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত গেল বছরের 28 ডিসেম্বর রাজধানীর যাতায়াতের যে দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছিল আজ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল স্বপ্নের মেট্রো রেল বছরের শেষ দিন মেট্রো রেলের কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন চালুর মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সব স্টেশন চালু হলো এখন 16 স্টেশনেই নিয়মিত থামবে মেট্রো সকালের প্রথম যাত্রী হয়ে শাহবাগ আর কারওয়ান বাজার স্টেশনে যাত্রী হয়েছেন অফিসগামী থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী আর সাধারণ মানুষ চলাচলে গতি আশায় খুশি এসব মানুষ মাত্র 16 মিনিটে আমি মিরপুর থেকে শাহবাগ আসছি এটা মানে অবিশ্বাস্য আর কি आधा घंटा लगतो सीधा আমি এখন পথে 5 7 মিনিট 10 মিনিটের মধ্যে চলে আসছি আমি আগে ফার্ম গেট নামতাম তারপর বাসে করে যাওয়া লাগতো এখন সেই সমস্যাটা আর হবে না তবে বেশিরভাগের মুখেই ছিল পূর্ণাঙ্গ সময় ট্রেন চালু রাখার যেন অফিসে আসার মতো যাওয়ার সময়ও গতি পায় জীবনে যাওয়ার সময় কি ব্যবস্থা যাওয়ার সময় তো ট্রেন পাওয়া যায় কমপক্ষে 8 টা পর্যন্ত করলে অফিস গাবি যাত্রীরা এর সুবিধাটা ভালোভাবে পাবে আমার দুই বেলা আসা যাওয়া করতে পারলে খুব ভালো হবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে 3 মাসের মধ্যে দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রাত 8:30 টা পর্যন্ত চালুর ব্যবস্থা করা হবে যা পরে সময় আরো বাড়বে আমরা মার্চ মাসের মধ্যে দুইটা পারে এক রকম করে দেব জুলাই মাসের ভিতরে পর্যায়ক্রমে এই সময়টা বৃদ্ধি করব দুইটা যখন এক সমান হয়ে যাবে তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে সময়টা আরো বৃদ্ধি করে দেব গেল বছর 31 এর রাতে ওরানো ফানুস মেট্রো রেলের ক্যাটেনারিতে পড়ায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছিল তাই এবার ফানুস ওরানো বন্ধের ব্যবস্থা নিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ আর সব ধরনের নাশকতা বন্ধে ও নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছে এমআরটি পুলিশ শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা পোশের হাড় কাঁপানো শীতে দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে গেল রাত থেকে হিমেল বাতাসে বেড়েছে শীতের তীব্রতা একই সঙ্গে তাপমাত্রা সামান্য বেড়ে ঘন কুয়াশা বিরাজ করছে এই জেলায় ভোর থেকে ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন সূর্যের আলোর দেখা না পাওয়ায় বিপাকে পড়ে এই জেলার নিম্ন আয়ের মানুষ চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন তীব্র ঠান্ডায় শীতজনিত নানা রোগে হাসপাতালে বাড়ছে রোগী সংখ্যা এদিকে কুড়িগ্রামে উত্তরের হিমেল হাওয়ায় শীতে দুর্ভোগ বেড়েছে নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষের ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের উন্নয়ন সভা ও গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে নোয়াখালীর চৌমুহনি আলহাজ মোর্শেদ আলম কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সমাবেশে 7 কোটি 35 লাখ টাকার দাবি প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল লাইফের চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম তিনি বলেন গ্রাহকরাই হচ্ছে ন্যাশনাল লাইফের প্রাণ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সেরা ইন্স্যুরেন্সে পরিণত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলহাজ কাজিমউদ্দিন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খসরু চৌধুরী সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক খুশিদ আলম পাটওয়ারি ও মোস্তাফিজুর রহমান আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার প্রত্যয়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জের আটি বাজারে উদ্বোধন হয়েছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের নতুন শাখা মঙ্গলবার আটি বাজারের ইসলাম প্লাজায় শাখাটির উদ্বোধন করেন বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক ও বেঙ্গল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক শামসুল আলম অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী তারিক মোর্শেদের সভাপতিত্বে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টস অফ বাংলাদেশ আইসিএবি এর সদস্য ও কর্মচারীদের জন্য এক্সক্লুসিভ কো ব্র্যান্ডেড ভিসা সিগনেচার ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে ঢাকা ব্যাংক রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে আইসিএবি মেম্বার্স নাইট 2023 অনুষ্ঠানে এই কার্ড উন্মোচন করা হয় এই সময় ঢাকা ব্যাংক পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এমরানুল হক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর দা ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টস অফ বাংলাদেশ আইসিএবি এর সভাপতি এফ সি এ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সিইও সুভাষিস বোস সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল বেলগোরোদে অন্তত একুশ জন নিহত হয়েছে প্রাণঘাতী এই হামলায় আহত হয়েছে আরও শতাধিক মানুষ রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায় সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা বেলগোরোদ শহরের গভর্নর জানিয়েছেন ইউক্রেনের ভয়াবহ হামলায় নিহতদের মধ্যে তিনজন শিশু রয়েছে তবে ইউক্রেনের একটি সামরিক সূত্র দাবি করছে শুধু রাশিয়ার সামরিক স্থাপনাগুলো ছিল এই হামলার লক্ষ্যবস্তু এর আগে শুক্রবার ইউক্রেনে রাশিয়ার ভয়াবহ হামলায় একচল্লিশ জন নিহত হন সন্ধ্যা সংবাদ এ পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়ার করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ